Povo abençoado, ao vivo no ar agora, um tempo muito poderoso na vida da igreja e que hora mais tremenda na qual nós entramos na vida desta terra que está envelhecendo. Hoje o Senhor falou comigo, Ele me levou lá em cima na glória para dentro do reino de Deus no céu. E então o Senhor me deu as folhas da árvore da vida, as folhas da glória. As folhas da eternidade, as folhas da vida eterna e o tipo de folhas que ele me deu desta vez, elas têm um, um galho central assim, então no fim deste galho tem uma folha verde, ela é redonda, mas tem estas margens serrilhadas, não são lisas, são serrilhadas, encurvadas. E então, o ramo central, o galho central tem, dele saem outros ramos que também têm folhas dos dois lados. Lindas, lindas folhas da glória. E então o Senhor disse, estas são para a cura das nações, por voz, enquanto nós ainda estávamos dentro da sala do trono do Deus Todo-Poderoso. E ele disse, agora vá e prepare o caminho para a vinda do Messias. E essa instrução foi muito consistente ao longo do tempo. Então eu vim até vocês hoje ao vivo no ar. E eu disse, uma vez que o Senhor me comissionou com esta tremenda declaração, então, imediatamente naquele tempo, então eu vi uma senhora, uma senhora, uma senhora cujos olhos cegos abriram. E é impressionante porque eu disse, é uma senhora. Eu disse, uma senhora, uma mulher, impressionante. Então, eu também disse que isso atravessa e passa além dos limites do lugar onde a igreja está sintonizada, desde que eles estejam sintonizados com a voz do Senhor sintonizados na voz do Senhor que está na terra agora. E então vocês viram o que aconteceu. E o Senhor disse que a partir de agora, aleijados vão levantar e andar, cegos vão enxergar, os surdos vão andar, mancos vão andar, paralíticos vão andar, lesão da coluna vertebral curado, os mansos, os mudos vão falar e dizer aleluia a Jesus e todas as enfermidades debaixo do sol serão curados neste caminho, no caminho para o avivamento do Brasil 2023. Brasil Revival 2023. O avivamento do Brasil 2023. Vai ser um tremendo avivamento, um avivamento massivo. 
vai ser um dos avivamentos mais históricos neste mover de Deus. E a nossa equipe que vai na frente já está partindo nesta semana. A primeira equipe que vai na frente já está partindo. E então a segunda equipe que vai adiante vai sair, vai partir em aproveitavelmente 15 dias, duas semanas. O Senhor se lembrou do Brasil de uma forma muito, muito poderosa. E então, quando eu vim do céu com as folhas da vida, as folhas da árvore da vida de dentro da sala do trono de Deus, desde dentro do reino da glória, então o Senhor me levou agora ao Brasil. Vocês sabem que no Brasil nós iremos de uma cidade alfa para outra. Estas mega cidades do Brasil, a cidade capital e então para outras duas cidades. From Brasilia, the city that is designed de Brasília, like an a cidade que foi desenhada pelos arquitetos no formato de um avião. And so, the Lord takes então, me to Brasil today. o Senhor me leva ao Brasil hoje. Isto significa que a, nas, que a atenção do Senhor agora está focada naquela nação. Então ele me mostra a tremenda, tremenda reunião. E em um ponto de, de cima das nuvens, ele me mostra o lugar de uma das reuniões. Tremenda e poderosa conferência do Senhor. Então, ele me mostra o serviço de cura no Brasil. Eu vejo aleijados no momento quando o Senhor traz os seus mega profetas na reunião, aleijados pela minha mera presença lá, aleijados se levantam de todas as direções e se torna caótico, assim como vocês viram em Abidjan. Será caótico. Em um ponto, nós vamos precisar viajar com alguns dos nossos médicos aqui do Quênia para que eles possam ajudar, para que eles possam ajudar os outros médicos agora a anunciar os milagres do Senhor e se envolver. Como vocês viram no primeiro dia em Abidjan, quão poderoso foi quando os nossos médicos sêniores estavam ajudando os outros médicos. Os médicos sêniores do Quênia vão ajudar no Brasil. Eles vão ajudar os outros médicos como anunciar os milagres e as maravilhas de Jesus. Este é o momento para o Brasil. Então eu vi que quando o Senhor me trouxe para a reunião, então eu vi os dois profetas de Yahweh na reunião. E aleijados começaram a levantar. Tem até mesmo este aleijado em particular, nesta direção, por volta de 3 metros de distância de mim. É um menino, eu não sei se ele tem 12 anos, mas é por volta de 10, 12 anos, por aí. O poder do Senhor, a glória do Senhor sai de mim, toca nele e ele levanta, e o momento exato quando ele levanta é capturado em câmera. 
And then when he gets up, então, quando ele levanta, tremendo, ele estica, ele abre a sua perna esticada assim, aberta. Quando ele primeiro se levanta, ele abre a sua perna e estica a perna porque ele está tentando equilibrar por medo de cair. Impressionante. And learning to balance and walking. He's wearing a e aprendendo blue a equilibrar e andando e ele está usando uma camiseta azul e ele está usando calças na cor kaki meio assim sentada assim Very serious in Brazil. The Lord is now muito sério no Brasil several, many, many o Senhor agora está me levando ao Brasil várias vezes muitas, muitas vezes por dia It is very serious. They are involved. The government é muito is sério, eles vão envolver o governo, o governo do Brasil está envolvido, uma missão muito, muito poderosa do Senhor no Brasil, e nós temos uma comitiva de de, 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 de sacerdotes sênios e teremos uma séria conferência de pastores e ministros do evangelho que vai acontecer no Brasil e uma grande comitiva de, de sacerdotes de arcebispos sênios do mundo inteiro eles virão da Finlândia da Suécia, da Holanda virão da Austrália virão do Quênia aqui a equipe que está andando comigo é, este é um tempo muito grande na vida da igreja eles estão vindo da América Latina da Colônia, de Lima, Peru estão vindo do Chile vai ser tremendo o avivamento no Brasil será grande